तो आखिरकार शिकोड़ा की अपकमिंग मिड साइज सिडैम स्लाविया की मुंह दिखाई पर हम आए हैं क्योंकि इससे पहले जब हम आए थे तो ढका हुआ इसे रखा गया था कैमोफ्लाज इसे दिखाया गया था अब फाइनली अनवील कर दिया गया है और सबसे अच्छी बात है ये खूबसूरत सा ब्लू कलर क्रिस्टल ब्लू शायद इसे बुलाते हैं वो हमें दिया गया है जो कि जेन्यूनली बहुत अच्छा लग रहा है ओवरऑल इसे देखने में आ, तो क्या कुछ इसमें आपको ऑफर किया जाएगा क्या चीज़ें हमें अच्छी लगी क्या नहीं लगी उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं नमस्कार कमाग्नि दिव्य से जुड़ो माइन मिस विकास योगी यू वॉचिंग एस स्टूडियो इन इज एवरी थिंग यू नीड टू नो अबाउट द शिकॉडा स्लावे हाउ डज इट लुक वेल अ लॉट लाइक अदर स्कॉडा से डांस आपको इसे पहली बार देखते ही ऑक्टाविया की याद आएगी इनफैक्ट आप इसे छोटी ऑक्टाविया बोल सकते हैं अगर आप करंट जनरेशन ऑक्टाविया से कंपेयर करें बट अगर आप प्रीवियस जनरेशन ऑक्टाविया या लॉरा से कंपेयर करेंगे तो ये डेफिनेटली उससे ज़्यादा बड़ी है इन टर्म्स ऑफ फुटप्रिंट डिमेंशन सब तरीके से बड़ी है तो कहीं से भी बहुत छोटी ऑक्टाविया तो डेफिनेटली नहीं है क्योंकि चार हज़ार पाँच सौ मिलीमीटर मतलब ऑलमोस्ट मीटर से ज़्यादा इसकी लंबाई है दैट मीन्स अच्छी खासी लंबी है व्हील बेस की अगर आप बात करें तो 2651 सिक्स mm इसमें ऑफर किया गया है जो कि कुशाक के बराबर है अब कुशाक का रेफरेंस इसलिए भी दिया गया क्योंकि कुशाक के प्लेटफॉर्म पर ही ये बेस्ड है आ, तो वही एम क्यू बी ए ओ इन या ए जीरो इन ये जो प्लेटफॉर्म बोलते हैं इंडियनाइज वर्जन है उसका उसी पर बेस्ड है कुशाक से शेयर करती है अब बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स इंजन ट्रांसमिशन एंड ऑल ऑफ दैट बट डिज़ाइन की अगर बात करोगे तो वही टिपिकल सिग्नेचर स्कॉडा ग्रिल जो कि बहुत ही खूबसूरत नजर आती है यहाँ पे स्कॉडा का नया लोगो जो कि रिवाइज़ किया गया था बीच में आपको एलईडी ई हेडलैम्प्स मिलते हैं एलईडी ई डी लाइट मिलती है फिर आपको जो फॉग लैम्प है वो हैलोजन ऑफकोर्स दिया गया है और जो लोअर वेरियंट होंगे उसके अंदर आपको हैलोजन मिलने वाले हैं मतलब जो हेडलैम्प होगी वो हैलोजन आपको मिलेगी हालांकि टेल लैम्प जो है वो एल ही रहने वाली है मतलब एल ई उसमें रहने वाले हैं बाकी देखने में काफ़ी अग्रेसिव काफ़ी शार्प टिपिकल जो हम शिकोड़ा में देखते हैं काफ़ी प्रोमिनेंट लाइंस अगर आप वुड पे देखोगे तो बहुत अच्छी लगती है देखने में चाहे आप फ्रंट से देखिए या साइड से देखिए आइए साइड से आपको दिखाते हैं साइड से सबसे पहली चीज़ जो आपको नजर आएगी वो है कि इसके सोलह इंच के आपको टायर्स दिए गए हैं सी के टायर्स हैं एम नॉट श्योर कैसी इसकी ग्रिप है ओवरऑल दो सौ पाँच ये इसका प्रोफाइल हो गया पर मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा और मतलब अगर 17 इंच के अगर ये व्हील्स हो जाते हैं मतलब टायर्स आपको मिल जाते हैं थोड़े से फैट होते तो मज़ा आ जाता आ, बट आ, वो कई बार राइड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है उस चक्कर में शायद ये परफॉर्म करने में अच्छी हो जब चलेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे बाकी शिकॉडा का बैच यहाँ पर खूबसूरत तरीके से आपको नजर आ रहा है और ये क्रोम फिनिश आपको दिया गया है डोर हैंडल में रिक्वेस्ट आंसर ऑफ कॉर्स दोनों साइड आपको दिया ही जाता है ओ आर जो उसमें टर्न इंडिकेटर्स भी आपको दिए गए हैं नो एल ई ऑफकोर्स ये कुछ ऑफर किया गया है और क्रोम का बहुत ही सटल तरीके से इस्तेमाल करता है फक्सवागन ग्रुप ओवरऑल मतलब बहुत ज़्यादा फ्लैशी नहीं रखते हैं ये अपनी डिजाइन को सटल तरीके से क्रोम का इस्तेमाल करते हैं पूरी जो विंडो लाइन आप देख रहे हो यहाँ पे सटल तरीके से इस्तेमाल हुआ है फिर आपको ऊपर शाकफिन एंटीना दिया गया है दैट लुक्स वेली नाइस तो ये हो गया साइड से और साइड से जैसे कि मैंने कहा लंबाई के मामले में होंडा सिटी से अगर आप कंपेयर करोगे तो बहुत ही मामूली फर्क है बट व्हील बेस के मामले में डेफिनेटली सबसे ज़्यादा है और विर्थ की भी अगर आप बात करोगे तो वो भी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है क्या वो स्पेस में ट्रांसलेट हो पाया है अंदर जाएंगे जब बात करेंगे बट रियर की बात करते हैं क्या कुछ आपको दिया गया है रियर से अगर आप देखोगे तो आपको एल ई मिलती है मतलब एल ई उसमें दिए गए हैं और जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो बेसिकली आपको हेलोजन ही मिलते हैं सावे के ब्रांडिंग यहाँ पे है शिकॉडा बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे लिखा गया है इनफैक्ट ये जो रेयर थ्री क्वार्टर है उससे देखने में बहुत ही प्रीमियम नजर आती है तो लुक्स की जब बात करोगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि सेगमेंट में सबसे खूबसूरत दिखने वाली ये सिडैन है बाकी तीन आपको पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं जो कि आप उम्मीद करते हो कि चार दे देंगे क्योंकि जिस सेगमेंट में आएगी उसमें चार ऑफर करने वाले हैं बट यहाँ पे तीन ही दिए गए हैं चार देते तो मज़ा आ जाता बाकी ऑफकोर्स एक पार्किंग कैमरा आपको यहाँ पर दिया गया है सो ऑल ऑफ दैट इज़ देयर ये क्रोम की लाइन यहाँ पर दी गई है 
तो ये कुछ चीजें हैं जो कि इसे बहुत ही खूबसूरत बनाती है अब चलते हैं अंदर देखते हैं क्या कुछ वहां पे ऑफर किया गया है राइट right, uh, तो हम अंदर आ गए हैं स्कॉडा स्लाविया के एक्चुअली पहले देखी थी बट वो ढकी डकाई थी नकाब में थी अब हम इसे रियल में देख रहे हैं uh, कि फाइनली कैसी ये दिखने वाली है और जो फर्स्ट चीज़ आपके दिमाग में आती है मतलब एक दो चीज़ें जो आपके दिमाग में आती है इसको देखते हैं वो ये है कि कुशाक से काफ़ी कुछ ऑफकोर्स शेयर किया गया है बट उसके बाद भी मुझे एक्चुअली ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन बात कर लो या ओवरऑल जो लुक है इसका जो अपियरेंस है वो मुझे कुशाक से थोड़ा बेहतर लग रहा है थोड़ी अपमार्क उससे डेफिनेटली लग रही है जो कि मुझे थोड़ी उम्मीद भी थी सो ग्लैड दिट डेर इट बाकी सिमिलैरिटीज़ की अगर बात करो तो वही आपको 10 इंच का टच स्क्रीन दिया गया है इन्फोटेन जो कि एपल कारप्ले और एंड्रॉइड और दोनों को सपोर्ट करता है वेरी वेरी क्रिस्प और ऑडियो जो क्वालिटी है वो भी एक्चुअली इसकी अच्छी है बाकी स्टेयरिंग विल भी एग्जैक्ट सेम है यहाँ पे खाली ये देते हैं आप टू स्पोक इसे बोलते हैं ये और यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल होता है थोड़ा बहुत और बटन्स आपको दिए गए हैं जिसमें आपको अगर चैनल चेंज करना हो फ़ोन उठाना हो काटना हो ऑल ऑफ दैट इज़ देयर और ऑफकोर्स आपको पेडल शिफ्टर्स भी दिए ही गए हैं जो कि एक अच्छी बात है जो कि ऑफकोर्स ऑटोमेटिक वेरियंस के साथ में ये ऑफर करेंगे ये जो ए कंट्रोल यूनिट है वो भी एग्जैक्टली exactly सेम है जो हम पहले देखें और मुझे थोड़ी सी इससे प्रॉब्लम है बटन होना चाहिए डेडिकेटेड स्पेशली अगर आपको आ, ये ब्लोअर स्पीड को एडजस्ट करना हो या फिर टेम्परेचर एडजस्ट करना हो ये अननेसेसरीली पता नहीं क्यों आ, हमें बहुत ज़्यादा टच सेंसिटिव बनाया जा रहा है तो कई बार ये थोड़ा बहुत आ, आप गाड़ी जब चलाते हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो वो थोड़ा बेहतर होना चाहिए था उसके अलावा आ, आपको वायरलेस चार्जर भी दिया गया है और ये चैपल प्रो मैक्स जो है वो उसके अंदर ईजिली आ जाता है एंड इट वर्क फ्लॉलेसली एम नॉट श्योर और अच्छी बात है यहाँ पे एक वो आ, थोड़ा सा डेफ्थ दिया गया है जिससे कि फ़ोन उछलेगा नहीं और यहाँ पे भी अपना फ़ोन आप रख सकते हो उसके अलावा दो टाइप सी आपको चार्जर दिए गए हैं ठीक है ज़माना टाइप सी की तरफ जा रहा है बट अभी तो हम टाइप ए वाले ही हैं तो टाइप ए भी दे दिया जाता बहुत सारे लोगों के लिए अच्छी बात हो जाती बाकी क्वालिटी लेवल्स की अगर बात करोगे तो कुछ कुछ जगह पे कॉस्ट कटिंग होती हुई नजर आएगी आपको एसी वेंट्स जो हैं उसकी क्वालिटी उतनी कुछ खास नहीं है आ, फिनिशिंग कुछ कुछ जगह पर अगर आप बात करोगे स्पेशली यहाँ पर ये लेदर लेदरिट जो फिनिश दिया गया है ये ऑलरेडी बाहर निकल रहा है एम नॉट श्योरी किसी ने ज़बरदस्ती की है क्या किया है और फिनिशिंग जो है वो उतनी कुछ खास नहीं है जो कि आप शिकॉडा से उम्मीद करते हो आ, मतलब ऊपर नीचे हो रही है फिनिशिंग दोनों साइड से अलग अलग तरीके की दिख रही है तो वो थोड़ी सी बेहतर डेफिनेटली होनी चाहिए थी बट अच्छी बात है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो आपको फुली डिजिटल दे दिया गया है जो कि आपको कुशाक में नहीं मिलता है जो कि अच्छी बात है और दिखने में भी बहुत अच्छा है और धूप में भी देख रहे हैं तो बहुत अच्छा आपको ये नज़र आता है बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता है स्पीडोमीटर जो है वो भी आपको डिजिटली दिया गया है टैगोमीटर भी डिजिटल दिया गया है टोटल रेंज कितनी बची है वो आपको बताता है फ्यूल गेज आपको दिया गया है सो ऑल ऑफ दैट इज़ देयर और देखने में डेफिनेटली अच्छा और आप चाहें तो इस अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं और एम लाइटिंग जो है वो भी आपको दिया गया है और हम इंडियंस की सबसे फेवरेट चीज़ सन भी दिया गया है अफकोर्स पैनोरामिक तो नहीं दिया गया है जो कि कई लोगों की डिमांड होती है बट आई थिंक ये भी बहुत है बट ये काम कब लोगे ये पता नहीं क्योंकि मुंबई जैसी जगह पे है तो ह्यूमिडिटी में नहीं खोल सकते बारिश में है तो नहीं खोल सकते सर्दी में नहीं खोल सकते अगर सर्दी में कोई ढंग की जगह है धूप अच्छी आ रही तो आप खोल सकते हो तो टेक्निकली कम काम का होता है बट लोगों को चाहिए होता है और अपने बच्चों को थोड़ा बाहर कम निकालिए तो ये आपको सन दे दिया गया है ऑटो डिमिंग आई आर आपको दे दिया गया जो कि अच्छा है बहुत जो कि मुझे लगता है कि सभी गाड़ी में होनी चाहिए बाकी लाइक ऐसे थोड़ी सी फिट एंड फिनिश की कमी जो है ना आपको बहुत जगह लगेगी अभी देखो कि यहाँ से अलग तरीके से ऊपर उठा हुआ है नीचे से दबा हुआ है ये बाहर निकल रहा है तो ये फिनिश लेवल्स जो हैं आई होप कि जब फाइनल प्रोडक्ट जनता को मिले तो उसमें वो कमियाँ ना हो एक ये जो स्ट्रिप लगाई गई है ना ये बहुत ही फ्लिमजी है मतलब क्वालिटी लेवल अगैन थोड़े से कॉम्प्रोमाइज आपको लगेगा बट uh, ओवरऑल एक अच्छा प्रोडक्ट हमें नज़र आ रहा है और जो नाइन्टी लोकलाइजेशन है ना वो आपको यहाँ पर नज़र आता है क्योंकि वो जो सोर्स uh, आप करते हो कॉम्पोनेंट्स वो शायद उस क्वालिटी के नहीं हो जाते हैं जो ये ग्लोबली ऑफर करते हैं बट ओवरऑल आई होप ये प्राइसिंग अगर रख देंगे तो सारी चीज़ें माफ़ हो जाएंगी ग्लव बॉक्स आपको बड़ा दिया गया है और यहाँ पर वेंट दिया गया है दैट मीन्स कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको दिया गया है और एक्चुअली साइज़ भी अच्छी है और एक यहाँ पे कुछ अलग से बनाएंगे इसमें कार्ड्स या कुछ रखना हो तो आप रख सकते हो वेरी थॉटफुल टच क्लेवर टच आई मस से वो चीज़ है बाकी वेंटिले सीट इस सेगमेंट में हमको ऑलरेडी मिलती है वरना बहुत सालों से ऑफर कर रही है यहाँ पर भी आपको दी गई है ड्राइवर ओ ड्राइवर दोनों को आपको दिया गया है इंजिन ऑटोमेटिकली शॉट ऑफ हो जाता है अगर आप आ,
आप आगे पीछे कर सकते हैं तो काफ़ी हैंडी हो जाता है आपके कंफर्ट के हिसाब से और नीचे थोड़ी बहुत जगह आपके लिए बच जाती है और ओवरऑल ठीक ठाक एक बढ़िया कैबिन आपको नज़र आता है थोड़ी बहुत जो मैंने आपको बताया कि वो फिनिशिंग जो टचेज़ हैं वो थोड़ी से बेहतर हो जाते हैं और थोड़ा सा सिलेक्शन और मटेरियल बेहतर हो जाता तो मज़ा आ जाता अब चलते हैं पीछे वाली सीट पर और उससे पहले फ्रंट वाली सीट की बात कर लेते हैं कम्फर्ट कैसा है ओवरऑल कंफर्ट एक्चुअली अच्छा लग रहा है बहुत अच्छे से आपको सीट होल्ड करके रखी है काफ़ी ब्रॉड भी है कोई दिक्कत नहीं है और वेंटिलेटर सीट्स दे दी गई है तो ह्यूमिडिटी गर्मी में बहुत काम की ये चीज़ आपके लिए हो जाती है ओके okay, तो रियर सीट क्या हाल है बहुत जगह है वो व्हील बेस प्लस जो लंबाई है वो आपको यहाँ पर क्लियरली नज़र आती है कि बहुत सारा स्पेस सप्ली क्रिएट किया गया है लेग रूम बहुत है थाई सपोर्ट एक्चुअली बहुत अच्छा है कुशनिंग ओवरऑल बहुत ही ऑप्टिमम है और एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको ऑफकोर्स दिए ही गए हैं नी रूम हेड रूम मतलब दो छः फुट के बंदे आगे पीछे बैठेंगे तो भी बैठ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी जो दिक्कत आपको थोड़ी थोड़ी नज़र आने लगी है शॉर्डर्स के नई कारों में वो है थोड़ी क्वालिटी लेवल्स क्योंकि थोड़ा सा लोकलाइजेशन हो गया है यहाँ पर अगर आप आओगे तो थोड़ा सा बेटर मटीरियल डेफिनेटली यहाँ पर होना चाहिए था इनफैक्ट हर जगह पैसा लग रहा है कि जो सिलेक्शन ऑफ मटीरियल है वो थोड़ा सा पुराने के मुकाबले कॉम्प्रोमाइज है ख़राब नहीं है बट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है वो थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए थी बाकी यहाँ पर भी दो टाइप सी दिए गए हैं दोनों फास्ट हैं एक यू टाइप ए दे दिया जाता तो थोड़े लोग सुखी रहते हैं क्योंकि हर कोई हर साल चेंज नहीं करता फ़ोन तो वो एक चीज़ है बाकी आ, सीट्स जो हैं उसके यहाँ पर भी आपको फ़ोन दिया गया है क्योंकि आपको लग रहा होगा यहाँ पर टाइप सी अगर लगा दिया तो फ़ोन कैसे चार्ज करोगे यहाँ पर लगा के और यहाँ पर आप फ़ोन को रख सकते हो तो दैट्स अ वेरी हैंडी टच और शिकॉडा की लैंग्वेज में सिम्पली क्लेवर टच तो वो चीज़ है बाकी तीन लोग डेफिनेटली बैठ सकते हैं सेगमेंट में सबसे चौड़ी गाड़ी है ऑलमोस्ट सिटी के आसपास आप बोल सकते हो तो तीन लोग डेफिनेटली यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं और ये जो हम पे वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है इट्स प्रिटी लो तो आराम से तीन लोग यहाँ पे आप बैठ सकते हैं बाकी सेंटर आर्म रेस्ट काफ़ी चंकी दो का फोल्डर्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं तो ये सब कुछ रेयर में दिया गया एक चीज़ हेडरूम के लिए कई लोगों को शिकायत हो सकती है अगर लंबे हैं आप क्योंकि ये कूपे स्टाइल जो है वो देखने में तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है और जब कोई लंबा बंदा बैठता है तो फिर उसको देखना पड़ता है मतलब खिसक के बैठना पड़ता है तो वो एक चीज़ है आ, तो वो डेफिनेटली एक चीज़ कंसिडर की जा सकती थी बड़े ज्ञान ओवरऑल बहुत अच्छा है बाकी इस फीचर्स की बात करोगे तो बहुत सारे फीचर्स आपको दिए गए हैं सेफ्टी फीचर्स स्पेसिफिकली की बात करो तो अपू सिक्स ए बैग्स आपको दिए गए हैं ए प्लस सी जो स्टैंडर्ड आपको मिलता ही है और बाकी हिल होल्ड जैसा फीचर आपको दिया गया है और स्टैंडर्ड मैं उम्मीद करता हूं कि दो ए बैग्स तो डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे तो ये हो गया रेयर सीट का हाल और फीचर्स का हाल राइट एक बहुत ही बड़ी ख़ास बात इसके बूथ स्पेस की 521 लीटर का बूथ स्पेस दिया गया जो कि बहुत ही बड़ा है अच्छा खासा सामान आप एक्चुअली कैरी कर सकते हैं दो बड़े लगे जिस ऑलरेडी पड़े हैं ये एक बड़ा है ये भी एक मिड साइज़ का है और एक छोटे साइज़ का है तीनों जो हैं वो यहाँ पे आसानी से आ सकते हैं उसके बाद भी एक्चुअली जगह बच जा रही है तो बहुत अच्छा खासा बूट स्पेस आपको यहाँ पे दिया गया है अब आखिरी बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो वो है इंजन ऑप्शंस की तो इंजन ऑप्शन क्या है आपके पास दो इंजन ऑप्शन है वही कुशाक वाले लाइक है कि प्लेटफॉर्म सेम है और पावर ट्रेन सेम है दैट मीन्स वन लीटर का आपको टी एस इंजन मिलता है जो कि 115 पीएस मतलब 113 सौ तेरह की पावर और एक सौ पचहत्तर न्यूटो मीटर्स का पिक टॉक देता है उसके साथ में सिक्स स्पीड मैनुअल सिक्स स्पीड टॉक कन्वर्टर आपको मिलता है अगर आपको रिलायबिलिटी देखनी है जो कि हम यूजली डी में नहीं देख पाए हैं वो आपको टॉक कन्वर्टर से मिल सकती है फिर होता है एक वन लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि 150 फिफ्टी पी की पावर मतलब सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर आपको देता है लगभग 147, 148 फोर्टी सेवन वन फोर्टी एट बी एच पी टू फिफ्टी न्यूटो मीटर्स का पीक टॉक आपको देता है दैट इज़ अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट इंजन हमने टाइगुन में चलाया है कुशाक में चलाया और इसके साथ में तो रेफ्रिजरी थोड़ा स्लो स्लंग होगी तो मज़ा आ जाएगा बाकी आ, इसके साथ में भी आपको सिक्स स्पीड का मैनुअल एक मिलेगा और एक सेवन स्पीड का डी मिलेगा कंपनी का कहना है कि काफ़ी कुछ इन्होंने लोकलाइज किया है उसको थोड़े से चेंजेस किए हैं जिससे कि उसकी जो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो भी कम हो तो वो चीज़ देखने लायक होगी फ्यूचर में जब होगी जब हम बताएंगे एक आध चीज़ जो मैं मिस कर गया हूँ शायद ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में आप बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि कितना है तो वन सेवेंटी का ग्राउंड क्लियरेंस है जो कि सेगमेंट में आप बोल सकते हो कि सिटी के लगभग बराबर है शायद नई वाली सिटी का वन सेवेंटी है तो वो कुछ आपको दिया गया है बाकी आई डोंट थिंक कुछ बचता है प्राइसिंग बचती है परफॉर्मेंस बचती है जब चलाएंगे तब बात कर लेंगे और राइट दैट्स इट पीपल ऑन दी शिकॉडा स्लाविया शिकॉडा की तरफ से उनकी आने वाली मिड साइस रैन जो कि रैपिड को रिप्लेस करने वाली है
डिटेल में आपको बताएंगे कि कैसे ये चलती है आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए अगर कोई सवाल है जो कि रह गए हैं तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो